भविष्य प्रत्येक रास्ता जेगुली आस्तार मोड़े मोड़े तुम्हारा मानुष की कष्ट भीत सन्त्रस्त कर पथ मानुष दे के सर उद्देश्य तुम्हारा रास्त मरे मरे दाड़ी थे अल्लाह पा के प्रचलन खुब भलो भाव महफिले प्रचलन होना प्रत्येक प्रतिष्ठान गुली महफिल हम আরে মাহফিল গুলিতে এক শ্রেণীর মানুষ বাধা দেয় না আল্লাহ পাকের রাস্তা হচ্ছে এর দ্বারা যদি মানুষ কিছু হেদায়ত হয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া ইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু সাদাতুহুম ইমানান ওয়া আলা রাব্বিহিম ইতাওয়াক্কালু शांति अग्रसर हलन मालामाल दिए स्तूप बनाना बनाना पास मानुष देखा जाए दृश्य देख ल मानुष्ट 
জিবিল আমিন বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ এই মানুষগুলি যখন দুনিয়া জিন্দেগিতে বসবাস করেছে বসবাস করাকালীন তারা জনগণের দায়িত্ব এত বেশি নিয়েছে দায়িত্ব শুধু গ্রহণ করেছে সঠিকভাবে হক আদায় তো করে নাই শুধু দায়িত্ব নিয়েছে এই করব সেই করব অমক করব তমক করব আছে না শুধু আদা আর ওয়াদা শুধু আদা দেন শুধু আদা দেন আর দায়িত্ব নেন একের পর এক দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন দায়িত্ব নিতে নিতে দায়িত্বগুলো ঠিকঠাক মতো আদায় করতে পারে না ইয়ার সুর এই মানুষগুলি দুনিয়াতে এমন কাজ করেছে দায়িত্ব নিয়েছে হক তো ঠিকঠাক মতো আদায় করে নাই শুধু মাল জমা করেছে আখেরাতে তাদের ফায়সালা হয়েছে এই মানুষগুলি শুধু যখন জাহান নামে যাবে জাহান নামে যদি ফায়সালা হয়ে যায় জাহান নামের ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর ওই মানুষগুলিকে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে শুধু মাল জমা করবে আর স্তূপ বানাবে মাল জমা করবে আর স্তূপ বানাবে এ দৃশ্য আপনাকে দেখানো হচ্ছে আপনি যেন মানুষদেরকে বলেন আর মানুষেরা সতর্ক হয়ে যায় হেরাসুল আপনি আপনাকে এই দৃশ্য এই কারণে দেখানো হচ্ছে হেরাসুল আপনি এগুলি দেখে আপনার উন্মতদেরকে সতর্ক করবেন তার মানে হলো আমাদের সতর্ক হতে হবে দায়িত্ব শুধু নিলেই হবে না দায়িত্ব ঠিকঠাক মতো আদায় করতে হবে عن النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذبا وإذا وعد أخلفا وإذا أتمنا خانا حضرة أبو فرير رضي الله تعالى عنه تكي حديث تبول نتو تيني بولين الله نبي بولي تشهد منافق ندار شنه لو تنتا আর আবদুল্লা এবনে ওমর থেকে হাদিসটি যেটি বর্ণিত হয়েছে সেটাতে চারচাম এক নম্বরে হলো ইদা হাদ্দাতা কাদাবা যখন মুনাফিক শ্রেণীর মানুষ কথা বলে তখন কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলে ও ইদা ওয়াদা খলাফা দুই নম্বর চরিত্র হলো মুনাফিক শ্রেণীর লোক যখন ওয়াদা করে তখন ওয়াদা ঠিকঠাক মতো আদায় করে না তার মানে ওয়াদার খেলাফ করে দেয় ওয়াদা আদায় ওয়াদা ঠিকঠাক মতো পালন করে না এরপরে তিন নম্বরে মুনাফিকের চরিত্র হল যখন মুনাফিক শ্রেণীর লোকটির কাছে আমানত রাখা হয় তখন আমানতের খায়ানত করে দেয় আমানত ঠিকঠাক মতো আদায় করে चरित्र चारिपूर्ण भाव पा गले मुनाफिक बोला जाए तब हाँ मुनाफिकर लास्ट डेस्टिनेशन क्या जहां नाम जहां नाम जगह আল্লাহ मुनाफिकर पक्ष दुआ करेंफिक दुआ कबुल कर मुनाफिक दुआ कबुल ठन 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 कोई कोई लाभ नहीं कैमतर दिन धरा पड़े जो 
সুতরাং আমাদেরকে ওয়াদা যেটা করব সেটা আমলে নিয়ে আসতে হবে আর তাদের শাস্তি কীরকম হবে আল্লাহ নবীকে দৃশ্য সামান্যতম হলেও দেখানো হয়েছে আল্লাহ নবী যেগুলো এসে আমাদেরকে কিছু নমুনা দিয়েছে এরপরে আল্লাহ নবী সেইখান থেকে আরেকটু সামনের দিকে অগ্রসর হলেন সামনের দিকে যখন অনগ্রসর হলেন আল্লাহ নবী লক্ষ্য করলেন আল্লাহ নবী লক্ষ্য করলেন একদশ একদল মানুষের জিব্বাকে লোহার কেসি দ্বারা কাটা হচ্ছে অথবা আগুনের কেসি দ্বারা কাটা হচ্ছে আল্লাহ নবী এর দৃশ্য দেখলেন দেখার পরে জিবরিল আমিনকে বললেন ও ভাই জিবরিল এই মানুষগুলির জিব্বা কেন এভাবে করে কাটা হচ্ছে এভাবে কেন এই মানুষগুলির জিব্বা কর্তন করা হচ্ছে জিবরিল আমিন বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ এই মানুষগুলি যখন দুনিয়া জিন্দিগিতে বসবাস করত এই মানুষগুলি যখন দুনিয়া জিন্দিগিতে বসবাস করেছে বসবাস করার সময় তারা মানুষের মাঝে একজন আর একজনের মাঝে ফেতনা ফাঁসাদ সৃষ্টি করে দিয়েছে ফেতনা ফাঁসাদ বাজিয়ে দিয়েছে একজনের কথা আর একজনের কাছে গিয়ে কয় আর একজনের কথা আর একজনের কাছে আর একজনের কথা আর একজনের কাছে মানে এক কথায় মানে দুইজনের মাঝে কি করে প্যাস বাঁধানো যায় এই চেষ্টা করেছে দেখেন আমরা জানি আলোচনাও হয়েছে হজরত মুসা আলহি সালামকে সর্ব সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে কে ফেরাউন কে কষ্ট দিয়েছে ফেরাউন ফেরাউন যখন পানির ভিতরে চুপনি খাইতে খাইতে শেষ তখন সে কি বলে কি বলে আমি ওই আল্লাহ পাকের উপরে ইমান আনলাম যেই আল্লাহর উপরে ইমান এনেছে বনি ইসরাইল আল্লাহ পাক তখন বললেন উনি যখন ঘোষণা দিলেন না আমি ইমান আনলাম ওই ইলাহির উপরে যেই ইলাহির উপরে ইমান এনেছে বনি ইসরাইল আল্লাহ পাক তখন ফেরাউনকে বলেন আল আন এখন ভাষা দেখেছেন এখন তুই যখন দুনিয়াতে ছিলে সার্বক্ষণিক ফাঁসাদ সৃষ্টি করেছো আর আজকে বলছো আল্লাহ কৌশল বোঝে না বান্দা কত মক কর তুমি শিখেছ কত কৌশল তুমি শিখেছ তোমার চাইতে বেশি সুকৌশলী আমি আল্লাহ সুভান আল্লাহ আল্লাহ পাকের চাইতে বড় আল্লাহ পাকের চাইতে শ্রেষ্ঠ এ কথা বলার কি দরকার আছে আর কেউ আছে নাই উনি কৌশল করলে আল্লাহ কৌশল বসে আমরা এক ধাপ রেখে আর এক ধাপ কিভাবে ফলব সে খবরও জানে কে প্রকাশ্য গোপনীয় এরপরে আমাদের সার্বক্ষণিক খবর কে রাখেন বান্দা তুমি কোন অবস্থায় কি হালাতে কোন অবস্থানে তুমি আসো কেউ না জানলে জানে কে উনি বলছেন আমি ইমান আনলাম বন ইসরাইলের উপরে যারা ইমান এনেছে আল্লাহ পাকের উপরে কৌশল আল্লাহ পাক বলে দিলেন স্পষ্ট জানিয়ে দিনেন তুমি দুনিয়াতে ফাঁসাদ সৃষ্টি করেছো এখন আর কবুল হবে না আর আল্লাহ পাক বেড়ানো মানুষ থেকে সাবধান তার কারণ এরা সমাজের জঘন্য ব্যক্তি একজন মানুষ ভালো থাকতে চাইলেও তাকে ভালো থাকতে দেবে না তার কারণ ওটা ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে আর বসে থাকা মানুষগুলি সাধারণত একটু এরকম টাইপের হয় আর যারা কর্ম ব্যস্ত ব্যস্ত থাকে এই মানুষগুলি থেকে দেখবেন ওরা সময়ই পায় না করবে কখন এজন্য আমাদের উচিত হলো সার্বক্ষণিক নিজেকে কি রাখা ব্যস্ত রাখা অনেক মানুষ চিন্তা করে আমাদের ভিতরে বেতনা দিনে বিভিন্ন কথা বলে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা করে 
বিভিন্ন কথা বলে যে এই সামান্যতম বেতনে আমি কি এটা করব সামান্যতম বেতনে এটা করব এটা করলে এরকম হবে সেরকম হবে এরকম বলে ফেলে কিন্তু একটা বার মানুষেরা চিন্তা করে না সামান্য থেকে মানুষ আস্তে আস্তে কি হয় বড় হয় একটা সময় আমি চার মোহরে এসেছিলাম সামান্য সাড়ে চার পাঁচ হাজার টাকা বেতনে আলহামদুলিল্লাহ এখন মসজিদ সহ আশপাশ দিয়ে যথেষ্ট একটা অবস্থান হয়ে গেছে চলার মতো একটা গতি হয়ে গেছে শুধু আমাকে দিয়ে না সার সবাইকে বলছি বলছি যারা কর্ম করে না বিশেষ করে তাদেরকে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা কর্ম করে না কাজ করে না দুই টাকার কাজ কেন না হয় আপনি শুরু করেন ওটা থেকে আস্তে 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 কি হবে স্টাবলিশ হবে এক সময় দেখবেন আপনার ওটাই একটা বড় বিজনেস পাওয়ার হয়ে গেছে যে কেউ হোক না কেন আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আর অলস মস্তিষ্ক অর্থাৎ বসে থাকবেন শয়তান এখানে এসে এখানে কি করবে বাসা বাঁধবে বাসা বেঁধে বলবে ওকে গুতা ওকে গুতা ওকে গুতা ওই কাজ কর সেই কাজ কর ওই খা এই খা সেই খা বলবে কি না তখন সে আস্তে আস্তে কি হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে আমি অনুরোধ করব সবাইকে যারা ফ্রি থাকেন যে কোনো কাজ সেটা ছোটো কেন না হয় আপনি কাজ করা শুরু করেন আস্তে আস্তে সেটা কি হয়ে যাবে বেড়ে যাবে আসেন ফেতনা সৃষ্টি করা যাবে না আল ফেতনা তো আসার তুমি না জিনা ফেতনা কি জেনার সাইতে খারাপ ফেতনা জেনার সাইতে খারাপ জঘন্য এরপরে আল্লাহ নবী আরেকটু সামনের দিকে অগ্রসর হলেন আরেকটু সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে আল্লাহ নবী লক্ষ্য করলেন এক বিশাল রক্তের নদী কি রক্তের নদী বিশাল রক্তের নদীর ভিতরে কতগুলি মানুষ সাতার কাটতেছেন সাতার কেটে কেটে কেনারা আসার জন্য চেষ্টা করতেছেন ওই নদীর পারে থেকে ফেরেস তারা বিশাল পাথর খন্ড হাতে নিয়ে ওই মানুষগুলির উপরে আঘাত করতেছেন যখন পাথর দিয়ে আঘাত করতেছেন শিবকে আবার নদীর মাঝখানে চলে যাচ্ছে আবার সাঁতার কেটে কেটে যখন কেনারায় আসতেছেন আবার ফেরেস তারা তাদেরকে আঘাত করে রক্তের নদীর মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছেন এভাবে করে তাদেরকে একের পর এক শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ নবীর দৃশ্য দেখার পর জিবরিল আমিনকে বললেন ভাই জিবরিল আমি এই মুহূর্তে যে দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছি এই দৃশ্যটি কাদের জন্য জিবরিল আমিন বললেন হে নবী এই মানুষগুলির দৃশ্য হলো এই মানুষগুলি হলো তারা সমাজ জীবনে চলতে গিয়ে যারা অভাব অনজনের সহ বিলাসিতার জন্য বিভিন্ন সময় অর্থের প্রয়োজন হয়েছে অর্থের প্রয়োজন যখন হল অর্থর প্রয়োজন হওয়া মাত্র কোনটা হালাল কোনটা হারাম দেখা নাই হালাল হারামের কোনো তাওয়াক্ত নাই তাওয়াক মানে ভরসা নাই দেখা নাই কোনটা হালাল কোনটা হারাম এইটা না দেখি সামনে যেটা বেঁধেছে অর্থের যোগান দিতে সামনে যেটা বেঁধেছে সেটাই গ্রহণ করেছে অর্থাৎ সুদি কারবার করেছেন এই মানুষগুলি হলো তারা সুদি কারবারের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে আজকে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে রক্তের নদী এই নদীর ভিতরে তাদেরকে ছিটকে দেওয়া হচ্ছে আবার সাঁতার কেটে কেটে সামনের দিকে আসতেছেন আবার চলে যাচ্ছেন আবার সাঁতার কাটতেছেন এভাবে করে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ তাদের শাস্তি হলো ওর ভিতরে তারা সাঁতার কাটবে আর কি করবে বরাবর একইভাবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে তাদেরকে পাথর দিয়ে আঘাত করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যাবে আবার তার কিনারায় আসবেন আবার আঘাত আঘাত করে মাঝে দেওয়া হবে আবার আসবে আবার মাঝখানে দেওয়া হবে এইভাবে করে শাস্তি দেওয়া হবে এই শাস্তিতে কাদের জন্য সুদ খরের জন্য এখানে একটা নমুনা দেওয়া হয়েছে হাদিস শরীফের ভিতরে এর আগে আলোচনা করেছি আপনাদের মাঝে সুদ সম্পর্কিত যারা আছে এ ধরনের মানুষ দশ শ্রেণী একই সঙ্গে জাহান নামে যাবে আর আমি হিসাব করে দেখেছি ওই বিষয়গুলি যেগুলি এসেছে একের পর এক আলোচনা করতে দীর্ঘ সময়ের দরকার যা ওই দশ শ্রেণীর মানুষ এর ভিতরে যারা এই কারবার করে একজন সার পাবে না সুদি কারবার অথচ এই সুদি কারবারটাকে সামান্য পরিবর্তন করলেই এটা হালাল হয়ে যায় অথচ এই ব্যাংকগুলি তাদের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই মানুষগুলি করবে না এটা করতে চাবে না কেন চাবে না তার কারণ মানুষের পেটের ভিতরে কি ঢুকাবে 
হারাম ঠোকাবে আর হারাম ঢোকা ঢোকানোর পর আপনার আমার শরীরের প্রত্যেকটা রক্ত কণা প্রত্যেকটা গোস্তের গোস্তের কণা প্রত্যেকটা গোস্তের পেশি আপনার শরীরের যা আছে সব নাপাক হয়ে যাবে আর ওই নাপাক শরীর দিয়ে আপনি আল্লাহর দরবারে চাবেন আল্লাহ কবুল করবেন এখনই যত সমস্যা ঠিক না আপনারা কথাও বলতে চাবেন আসলে সুদের সঙ্গে আমরা এমন ভাবে জড়িত হয়ে গেছি আপনি আমি যদি বলতে চাই আমি একদম পিওর আছি বলতে পারবো না আবার এটা নিয়ে অনেক মানুষ আবার তর্কে লিপ্ত হয়ে যায় এর আগে বলেছি কি না জানি না কিছুদিন আগে আমার এখানকারই একজন এক ব্যাংকে চাকরি করে উনি আমাকে ফোন দিয়েছে তিনি এক হুসুর টাইপের লোক উনি এসেছেন ব্যাংকে মানে টাকা নিতে আমাকে ফোন দিলেন ভাই এই অবস্থা উনি নিতে এসেছে আমি বললাম এটা তো হালাল নয় এটা তো হারাম আপনি কেন নেবেন আপনি কেন এটাকে গ্রহণ করবেন এটাকে তো আর শুট হবে না এটাকে আপনি নিতে পারেন উনি বলতেছে বলতেছে যে তখন অনেক কথা কথা হয়েছে ভাই আমি পেরে উঠলাম না আমি একটু কনফারেন্স করে দেব আপনি একটু কথা বলবেন আমি চিন্তা করলাম কি না কি বলি আবার কি হয়ে যায় তো তারপরে কিছুক্ষণ পরে আমাকে কনফারেন্স করলেন কনফারেন্স করার পরে আমি মানসিকভাবে একটু মেন্টালিটি প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম যে কি বলা যায় কি করে তাকে বোঝানো যায় তো প্রথম তিনি যে কথাটা বলেছেন কনফারেন্সে ওই প্রথম কথাতেই আমার বোঝা হয়ে গেছে ওনার মাথায় কি আছে আমাকে যখন বললেন আমি বললাম ভাই এটা তো সুদ আপনি কেন নেবেন সুদ হারাম না আল্লাহ পাক বলেছেন যে ব্যবসা হালাল সুদ হারাম মানুষ কিছু মানুষ আছে বলে যে সুদ যেটা কারবার হয় এটা তো ব্যবসার মতোই এটা তো ব্যবসার মতোই তাহলে কেন করবো না এটা করলে ক্ষতিটা কি কিন্তু ক্ষতিটার মূল ব্যস্ত মূল বিষয় জানে কে আল্লাহ পাক তো আমাকে কনফারেন্সে উনি বললেন যে ভাই আপনি যে কথাগুলি বলতেছেন ঠিক আছে কিন্তু উনি আবার বলতেছেন আমি যতদূর জানি আর আমি যতদূর বুঝি আমি আপনাকে বলছি যে সুদ যখন রেবা হয় বুঝেন কথা সুদ যখন রেবা হয় তখন সুদ হারাম হয় উনি এই কথাটি যখন আমাকে বললেন আমি বললাম এর মাথার ভিতরে কিচ্ছু নেই যদি থাকতো এই কথাটি কখনোই বলতে পারতো না আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম ভাই আপনি যে কথাটি বললেন আচ্ছা বলেন তো আপনি বললেন সুদ যখন রেবা হয় রেবা শব্দের অর্থ কি রেবা শব্দের অর্থ কি আপনারা জানেন রেবা শব্দের অর্থ হলো সুদ রেবা আরবি শব্দ উনি আমাকে বলছেন রেবা যখন সুদ যখন রেবা হয় তার মানে একই শব্দ সুদ যখন সুদ হয় যদি রেবার আরবি অর্থ করি সুদ যখন সুদ হয় আচ্ছা আপনারা বলেন আপনাদের আপনাদেরকে আপনাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি ওই মানুষটার সঙ্গে আমার আর কথা বলার কোনো প্রয়োজন আছে এমনি বোঝা যাচ্ছে ওর মাথার ভিতরে কি আছে যা হোক অনেকক্ষণ বোঝানোর পরে উনি এক কথায় তখনই আমি বুঝে ফেলেছি কখনো মানতে রাজি নয় আবার উনি বলে নিচ্ছে ভাই আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছি না আমি তখন বললাম যে আপনি তর্ক করতে যদি না চান তাহলে এই কথা কেন বললেন যে সুদ যখন রেবা হয় যা হোক অনেক বোঝানোর পর ছেড়ে দিয়েছি এরকম মানুষ অনেক আছে আমি এর আগে আপনাদেরকে এক কথাই বলেছি সুদ হচ্ছে একই জাতীয় বস্তু একই জাতীয় বস্তু যখন বৃদ্ধি করা হয় তখন তার নাম কি হয় সুদ হয় টাকা নিলেন আবার টাকাই দিচ্ছেন বৃদ্ধি করে এটার নাম কি আপনি গম নিয়েছেন একই সিস্টেম আপনি গম বৃদ্ধি করে তাকে গম দিচ্ছেন এটার নাম কি সুদ এরপরে ধান নিয়েছেন ধান বৃদ্ধি করে দিচ্ছেন এটার নাম কি সুদ আমার মনে হয় আর বোঝানোর দরকার নেই আপনারা বুঝে ফেলেছেন একই জিনিস বৃদ্ধি করার নাম কি সুদ কিন্তু যখন আপনি একটা পণ্য দিয়ে আর একটা নিচ্ছেন একটা দিয়ে আর একটা নিচ্ছেন এখন যদি বলেন হুজুর টাকা তো যেটা দিছি ওইটা আর দিই না তাহলে তো মুসিবত টাকা টাকা দিছেন ওটার নামও টাকা যেটা লেখা থাকে ওটার নামও যেটা দেন ওটার নামও কি একই জাতীয় জিনিস বৃদ্ধি করার নাম কি সুতরাং আমরা সতর্ক হব আমি যতদূর বুঝি আপনারা কথা বলতে চাবেন না তার কারণ আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে অধিকাংশ মানুষের ভিতরে জড়িত কিন্তু এটা পরিষ্কার রাখেন মনে রাখেন এই সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা যদি আমার পরিবারে থাকে আমার পরিবারের একের পরে এক ধারাবাহিকভাবে সব কিছু নাপাক হয়ে যাবে আর ওই নাপাক জিনিস যখন আপনি ভক্ষণ করবেন ওই নাপাক খাবারের দ্বারা আপনার শরীরের রক্ত এরপরে আপনার শরীরের বিভিন্ন এলিমেন্ট তৈরি হবে ওই জিনিসগুলি নাপাক হয়ে যাবে আপনার কোনো কিছুই হবে না 
আমও যাবে সালাও যাবে সব কিছু হারানো হারিয়ে ফেলবো সুতরাং এর থেকে যতটুকু সম্ভব হয় আস্তে আস্তে এর আগেও বলেছে আস্তে আস্তে কি করেন ফিরে আসেন আমরা ফিরে আসি আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন বলেন আমি আল্লাহ নবী এ দৃশ্য দেখলেন এ দৃশ্য দেখার পর এই নমুনা টুকুন নিয়ে আসলেন আমাদের জন্য মেসেজ নিয়ে আসলেন এরপরে আরেকটু সামনের দিকে অগ্রসর হলেন আল্লাহ নবী যখন আরেকটু সামনের দিকে অগ্রসর হলেন আল্লাহ নবী লক্ষ্য করতেছেন কিছু মানুষ যাদের নখগুলা অনেক বড় নখগুলা অনেক বড় এই নখ দিয়ে তাদের মুখে আসর মারতেছে নখ দিয়ে যখন মুখে আসর মারতেছে মুখের চামড়া গুলি গোস্ত গুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়তেছেন আবার চামড়া গুলি লেগে যাচ্ছে আবার তারা আসর দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন আবার চামড়া গুলি লেগে যাচ্ছেন আবার আসর মারতেছেন এভাবে করে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হচ্ছেন আল্লাহ নবী জিবির ইলামিনকে জিজ্ঞাসা করলেন ও ভাই জিবির এ মানুষগুলির এই দৃশ্য কেন তাদের এ পরিণতি কেন হচ্ছে আপনি আমাদের তুমি আমাদের আমাকে একটু বলে দাও জিবির ইলামিন বললেন ইয়ার সুল আল্লাহ যে মানুষগুলিকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন তাদের বড় বড় নখ দিয়ে তাদের চেহারাগুলি ছিঁড়ে ফেলতেছেন আবার চামড়া গুলি লেগে যাচ্ছে গোস্ত গুলি লেগে যাচ্ছে আবার তাদের হাতের আঙ্গুল গুলি দিয়ে চামড়া গুলি ছিঁড়ে ফেলতেছেন আপনি যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন এই দৃশ্যগুলি হলো তাদের যারা দুনিয়া জিন্দগি দিয়ে বসবাস করার সময় বসবাস করতে গিয়ে একজন আর একজনের কি বোধ করত একজন আর একজনের কি করত আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক বলেন যারা সামনে এবং পিছনে পিছনে অর্থাৎ মানুষের সার্বক্ষণিক পরনিন্দা করে পরচর্যা করে গিবোধ করে এক শ্রেণীর মানুষ গিবোধ করে ওদের জন্য রাখা হয়েছে আমার নবীজি নিজের থেকে বানিয়ে কোন কথা তিনি বলেন না আমার নবী যা বলেন সবটা হলো আপনি কি জানেন হোতামা কি এবার আল্লাহ জানাচ্ছেন শ্রোতামাটা হলো সেই জিনিস শ্রোতামা হলো সেই জিনিস যেই জিনিসটা শ্রোতামা যেই জিনিসটার ভিতরে যদি কেউ যায় যেই জায়গায় যদি কেউ যায় তাহলে তার শরীরটা তার বডিটা তার স্ট্রাকচারটা পুরে সারখার হয়ে যাবে এমন একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গের নাম হলো হোতামা যারা কি বোধ করে আর মাল জমা করে আর বারবার করে গণনা করে এই দুই শ্রেণীর মানুষের জন্য আল্লাহ পাক কি রেখেছেন হোতামা হোতামাটা হচ্ছে জাহান নাম হোতামা কি জাহান নাম তার মানে কিবোধকারী যাবে কোথায় জাহান নামে আর আল্লাহ নবীকে দেখানো হলো যারা কিবোধ করে কিবোধ যারা করে তাদেরকে ডেস্টিনেশন জাহান নাম করে গন্তব্যস্থল জাহান নাম করে তাদের আঙ্গুল করি আঙ্গুলগুলি বড় বড় করে দেওয়া হবে আর তাদের আঙ্গুল দিয়ে তাদের চেহারাগুলি ছিঁড়ে ফেলবে আবার লেগে যাবে আবার ছিঁড়ে ফেলবে আবার লেগে যাবে আবার চেহারাগুলি ছিঁড়ে ফেলবে এইভাবে করে শাস্তি দেওয়া হবে আর আল্লাহ ওখানে কি বললেন যারা কিবোধ করে তাদের জায়গা কোথায় জাহান নামে 
আর জাহান নামে যখন যাবে তাদের এই শাস্তি প্রদান করা হবে সুতরাং গিবত থেকে সাবধান হাদিসের ভিতরে এসেছেন যারা গিবত করে এই গিবত করি গিবতকারী মানুষগুলির আমল নামাই দেন আমলগুলি আছে যখন কোনো ব্যক্তির গিবত করবেন গিবত করার কারণে আল্লাহ পাক তার যে গোনা হবে আল্লাহ হরবুল আলমিন তাদের আমল নামায় থেকে নেকগুলি মুছে দিয়ে যার সম্পর্কে গিবত করা হচ্ছে তার আমল নামায় আল্লাহ পাক পৌঁছে দেবে আল্লাহ পাক আগে ঘোষণা দিয়েছেন গিবতকারী যার সম্পর্কে গিবত করতেছে ওনার নেক আমলগুলি যার সম্পর্কে গিবত করা হচ্ছে তার আমল নামায় কি করা হবে हिसाब कर আমল নামা দেখে আল্লাহ পাকের কাছে দরখাস্ত করবে আল্লাহ আমি এই কাজগুলি করেছিলাম আমি ভালো কাজগুলি করছিলাম এগুলি কোথায় এগুলি সাদা কেন এগুলির ভিতরে তো কিছু নাই তখন আল্লাহ পাক তার পাশেই তার কেতাব দেখেই তার আমল নামা দেখেই বুঝতে পারবে এই অন্যায় করার কারণে এই গিবত করার কারণে অমুক অমুকের গিবত করার কারণে আমার আমল নামা থেকে সব কেটে তার আমল নামা দেওয়া হয়েছে গিবতের সংজ্ঞা কি গিবতের সংজ্ঞা আগে বলেছি আজকে একদম শর্টকাট করে শেষ করে দিচ্ছি গিবতের সংজ্ঞা হচ্ছে আপনি যার সম্পর্কে কথা বলছেন গিবত বাদ দিয়ে দিলাম যার সম্পর্কে আপনি কথা বলতেছেন শুধু সংজ্ঞায় চলে যাব যার সম্পর্কে কথা বলছেন আর একজনের কাছে ওই ব্যক্তি যার গিবত করতেছেন যার সম্পর্কে কথা বলছেন উনি যদি এই মাসে তৃতীয়জন হিসেবে যদি উপস্থিত থাকতেন তাহলে উনি আপনার কথায় কি পেতেন কষ্ট পেতেন এমন কথা তার অনুপস্থিতিতে বলার নামে কি গিবত আর এটা আমরা কত পার্সেন্ট করি বলেন তো दर्शन আর আমাদেরকে সতর্ক বাণী করে দিলেন যে তোমরা এই কাজগুলি থেকে কি করবে সার্বক্ষণিক বিরত থাকবে যদি থাকতে না পারো ডেস্টিনেশন গন্তব্যস্থল জাহান নামে হবে জাহান নামে যেতে চান কাউ কেউ জাহান নামে যেতে চান না জাহান নামে কে যেতে চান আত্মলেন তো কেউ যেতে চান এবার জাহান্নাতে যেতে চান কারা কারা আত্মলেন তো जीवन के सकते